Tachajao. Hola, ¿qué tal? Soy el Sifu Facundo Colman y hoy les vengo a traer un nuevo video de Kung Fu estilo Choilifat. Esta vez de la trilogía de los videos de Bruce Lee y el Choilifat. O sea, esta es la tercera y última parte. Lo que estamos analizando es el dicho que dijo Bruce Lee sobre el Choilifat. Ya hice otros dos videos y te dejo el enlace en la descripción. Entonces Bruce Lee dijo... El Choi Li Fat es el único estilo de Kung Fu que viajó a Tailandia, peleó con los boxeadores tailandeses y no perdió. ¿Pero qué significa esto? Bueno, vamos a analizarlo. En primer lugar, el Choi Li Fat es un estilo totalmente distinto a la gran mayoría de los estilos de Kung Fu. Muchos estilos de Kung Fu son estilos filosóficos o son estilos para la salud. En cambio, el Choi Li Fat fue creado exclusivamente para la guerra. Incluso fue creado para generar muy buenos peleadores en muy poco tiempo. Por eso la mecánica del Choi Li Fat para generar potencia no viene de un golpe que frena e intenta trabajar más el Chi o algunas mecánicas más internas, sino que usa mecánicas más externas similares a lo que sería el boxeo, el kickboxing o el full contact. Las razones es porque mete cintura y cadera, pero desde el inicio del entrenamiento del Choi Li Fat y se hace mucho hincapié incluso en las mismas formas en, además en, usa golpes circulares como Sao Choi, Kua Choi, Kap Choi, Pek Choi donde genera gran potencia y lo único que necesita quizás es un poco de foco y timing pero ya el mismo golpe contiene potencia propia eso lo hace poderoso y potente no solo sin guantes sino incluso teniendo guantes de boxeo donde incluso puños donde utilizan más energías internas o mecánicas más cerradas es más difícil de generar potencia por eso desde China en los enfrentamientos que se hacían en las terrazas de Hong Kong muchos de los grandes peleadores que ganaban contra otros estilos de Kung Fu era el Choi Li Fat incluso en los viejos torneos que se hacían en Hong Kong que digamos que eran como una especie de sandá donde valía puño, patada y lances como el que estamos viendo ahora eh, los que mayormente ganaban eran los practicantes de Choi Li Fat por los golpes circulares que poseían incluso el gran master Chan Kan Fai a quien conocí en persona en el año 2018 y yo hago parte de lo que es su programa eh, él fue campeón en el año 76 o sea dos años antes de que yo nazca él ya era campeón de combate en Hong Kong todos los estilos tradicionales pueden participar en toda clase de torneos y tener mejor o peor resultado pero el Choi Li Fat precisamente es un estilo en tan potente que mete cintura y cadera, hombro o golpes circulares que usando los movimientos originales puede adaptarse muy muy fácil a combates de contacto pleno como Sandá, Full Conta, Kickboxing, etc. En China los practicantes de Choi Li Fat son muy peleadores y hacen mucho sparring incluso se hacen torneos de combate en exclusivamente de Choi Li Fat muchos participan de manera amateur e incluso de manera profesional en torneos de Sandá incluso pelean de igual a igual con luchadores de Muay Thai pero incluso otra de las cosas características que es muy importante mientras otros estilos de Kung Fu directamente en MMA perdieron o recién están empezando a ganar los de Choi Li Fat ya desde el inicio empezaron a ganar en MMA la categoría de artes marciales eh, en deporte de combate más grande del mundo obviamente tampoco hay que ser ingenuos y creer que porque haces formas de Choi Li Fat y gimnasia ahora vas a ganar en un torneo de contacto pleno eso requiere de un trabajo especial de trabajo de guante foco, sparring mucho trabajo de contacto con el oponente o con cualquier otra cosa como una bolsa, una palmeta un puching ball, un muñeco de madera, etc. Una de las tantas leyendas que cuentan es que la primera vez que Bruce Lee hizo un combate en una de las terrazas de Hong Kong fue justamente con un peleador de Choi Li Fat. Incluso inicialmente venía ganando el peleador de Choi Li Fat, lo venía haciendo pelota a Bruce Lee. Pero gracias a eh, las palabras de Wong Chun Leung que estaba en ese momento a su lado, él se pudo levantar y revertir la pelea. Pero la verdad debe haber cobrado mucho si recibió los golpes circulares del Choi Li Fat como Sao Choi, Kua Choi, Pek Choi o cualquier otro de los golpes potentes por eso el Choi Li Fat más allá de ser un estilo antiguo y tradicional tiene mecánicas que se asemejan a deportes de combate duro como lo dije anteriormente full contact, kickboxing, eh, sandá, etc. tiene lances, patadas, puños, rectos, circulares, bajos, medios y altos 
uno de los relatos que había escuchado es que algunos estilos de Kung Fu muy populares viajaban a Tailandia para luchar con los luchadores tailandeses, perdían, volvían a China, volvían a entrenar Kung Fu, volvían a viajar a Tailandia y volvían a perder. Entonces, en, dentro del mundillo marcial de las artes marciales chinas, sabían quiénes eran los que ganaban en Tailandia y quiénes no. Entonces, entonces si Bruce Lee dijo que el que ganaba era el Cholifat, yo le creo completamente. Así que, desde mi parte, yo confirmo, el Choi Li Fat es el más propenso a poder hacerle una lucha de igual a igual a un luchador tailandés, de Muay Thai. Bueno, finalizamos este video y la trilogía de Bruce Lee y el Choi Li Fat, ¿sí? Así que en la descripción vuelvo a decir que te dejo los otros videos, te recomiendo que los mires porque cada uno tiene una característica totalmente distinta. Y espero que sigas mi canal de Kung Fu Estilo Choi Fat para más videos. Así que sin más nada que decir, nos vemos hasta la próxima. Sí, sí, es, hay chien.